गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फाइव सॉरी बेस्ट फ्रेंड नाउ लेट स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर सबसे पहले देखो आप इस पिक्चर में एक बेटा शो हो रहा है और उसकी मम्मा शो हो रही है तो जो ये स्टोरी है वो इन दोनों की ही है नाउ लेट स्टार्ट दे हैड जस्ट अराइव इन मुंबई वे मुंबई में आए थे द स्कूल्स वर स्टिल क्लोज जो उस समय स्कूल जो थे वो क्लोज थे सो so, इसलिए वैन मम्मी बिगिन गोइंग टू द ऑफिस जब मम्मी ऑफिस जाती थी ही स्टेड एट होम बाई हिम सेल्फ वह खुद अकेला अपने घर पे रहता था ऑफ कोर्स मतलब नी संधि मम्मी वॉज नॉट हैप्पी टू लीव हिम अलोन मतलब उसको घर पे अकेला छोड़ जाती थी उसकी मम्मा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी बट वट एल्स कुड शी डू वो कर भी क्या सकती थी आफ्टर ऑल दे हैड कम टू मुंबई ओनली सो डैट शी कुड गो टू द ऑफिस आफ्टर ऑल मतलब जो वो ये दोनों मम्मा और बेटा है वो मुंबई आए ही इसलिए थे ताकि वो जो उसकी मम्मा है लड़के की वो ऑफिस में जा सके जॉब कर सके एंड ही ऑल्सो न्यू वह ये बात अच्छी तरह से जानता था डैट फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर पापा डेथ पापा की डेथ के लंबे समय तक मम्मी कुड नॉट फाइंड एन ऑफिस टू गो टू इन द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ पे को अपना ऑफिस ढूंढ ही नहीं पाई थी कोई भी सोनू एक्सप्लेन टू मम्मी सोनू अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करता है लुक uh, देखो आई एम नॉट स्मॉल एनी मोर अब मैं ज़्यादा छोटा नहीं हूँ आई एम सिक्स मैं सिक्स ईयर्स का हूँ आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ जस्ट लाइक एनी ग्रोन अप पर्सन मैं एक बड़े पर्सन की तरह अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ बट ऑफकोर्स डैट डिड नॉट मेक हिज फियर गो अवे परंतु निसंदेह उसका जो डर है वो जाता नहीं था इन डेली डेली में देयर वर ऑलवेज सो मैनी पीपल अराउंड जो यहाँ पे लड़का है सोनू है उसके मतलब चारों ओर हमेशा लोग होते थे दादा दादी चाचा चाची हिस कज़न ये सब लोग होते थे एंड ऑल द नेबर्स और सारे पड़ोसी भी होते थे मम्मी ऑलवेज सेट सो ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स टू हिम बिफोर लिविंग मतलब वहाँ जाने से पहले ऑफिस जाने से पहले मम्मी उसको बहुत सारी बातें बोलती थी बेटा डोंट ओपन द डोर एक्सेप्ट फॉर बाई मतलब बाई के अलावा किसी के लिए भी आप डोर ओपन मत करना एंड वेन शी नोक जब वो दरवाज़ा खटखटाए फर्स्ट फाइंड आउट हु इज इट इज पहले तुम्हें ये देखना है कि बाहर कौन है डोंट क्लाइम ऑन एनीथिंग इन द बालकनी और लीन आउट मतलब बालकनी में किसी भी चीज़ पर मत चढ़ना और ज़्यादा झुकना मत डोंट टर्न ऑन द गैस गैस को ऑन मत करना बी शोर टू हैव लंच ऑन टाइम अपना लंच समय पर करना ही वुड लिसन केयरफुली टू इट ऑल एंड नोट वो अपनी मम्मा की ये सारी बातें बिल्कुल केयरफुली सुनता था एंड नोट और सिर हिला देता था सोन ही बिगिन टू से दिस ऑन हीज ओन एस मम्मी वॉज लिविंग जब मम्मी उसको वहाँ से जा मतलब ऑफिस जाती थी तो वो खुद ही बोलना शुरू हो जाता था आई वॉन्ट ओपन द डोर फॉर एनी वन मैं किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगा वैन बाई नोक्स जब बाई दरवाज़ा खटखट आएगी आई विल आस्क हु इट इज मैं पहले पूछूँगा कि कौन है आई वॉन्ट लीन आउट ऑफ द बालकनी और बालकनी से बाहर की ओर झाँकूँगा भी नहीं आई विल हैव लंच ऑन टाइम मैं अपना खाना समय पर करूँगा आई वॉन्ट इवन गो नियर द गैस मैं गैस के बिल्कुल पास भी नहीं जाऊँगा एंड दे वुड बोथ बिगिन और ये सब बातें सुन के वो हंसने लग जाते हैं बट परंतु ही डिड फील टेरिबली लोनली वो अकेला बड़ा उसको डर सा लगता था ही वॉच टी वी फॉर ए वाई वह कुछ समय मतलब टी वी देख लेता था और रीड इन द बालकनी और बालकनी में बैठ के बुक्स रीड कर लेता था देन ही वुड लुक डाउन टू सी वह नीचे की ओर दिखता था वट वॉज हैपनिंग ऑन द रोड बिलो कि रोड में क्या हो रहा है एंड देन ईट तब खाना खाता एंड स्लीप और सोता वट एल्स वॉज देयर टू डू ऑल एलोन वो अकेला और कर भी क्या सकता था ए लिटल आफ्टर मम्मी लेफ्ट मतलब मम्मी के जाने के थोड़ी देर बाद ही बाई वुड कम बाई आ जाती बट वन सर वर्क वॉज फिनिश मगर जब उसका कार्य पूरा हो जाता था द डोर वुड क्लोज बिहाइंड हर टू फिर जो डोर है वो क्लोज हो जाता था उसके जाने के बाद एवरी थिंग वॉज साइलेंट एट नेक्स्ट डोर अगले डोर तक सब कुछ बिल्कुल शांत होता था द पीपल हु लिवड देयर वर ऑल्सो अवे ओल्ड डे और जो वहाँ के लोग थे वो पूरा दिन बाहर ही होते थे मतलब जॉब पे होते थे वैन मम्मी रिटर्न इन द इवनिंग जब मम्मा उसकी मम्मी रिटर्न वापस आती थी इवनिंग में शी वुड टेक सोनू फॉर ए वॉक सोनू को वो वॉक करने के लिए ले जाती बट शी डिड बी टू टायर्ड टू आंसर हिज क्वेश्चन जो उसकी मम्मा थी वो उसके क्वेश्चन के आंसर देने में बिल्कुल थक थका थका सा फील करती थी शी वुड आंसर वन और टू वो उस, उसकी जो मम्मा थी उसका एक या दो क्वेश्चन का ही आंसर देती एंड देन स्टॉप और उसके बाद वो चुप हो जाती थी एल्थ सोनू स्टिल 
हैड हीप्स ऑफ क्वेश्चन टू आस्क क्योंकि सोनू के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे अपनी मम्मी से पूछने के लिए ही वुड अंडरस्टैंड डेट मम्मी वाज टाइड और वो समझता भी था कि मेरी मम्मी जो है वो थक गई है एंड बिकम साइलेंट और वो फिर चुप हो जाता था वन डे एक दिन बाई ब्रोड हर लिटल गर्ल एलोंग जो बाई है वो अपनी छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेके आई थी शी सेट टू हर स्टैंडली उसने मतलब अपनी बच्चे को सीधा सीधा बोल दिया था नाउ स्टे देयर एंड नोट अ वर्ड आउट ऑफ यू यहाँ पे बैठो और तुम्हारे मुँह से एक भी वर्ड नहीं आना चाहिए बार बाई बिगिन स्वीपिंग एंड स्वेबिंग मतलब बाई जो झाड़ू पोछा लगाने लग जाती थी द लिटल गर्ल क्राउच इन हर कॉर्नर जो लिटल गर्ल है वो बिल्कुल दुबक के कॉर्नर में बैठ जाती साइलेंट बिल्कुल चुपचाप शी वॉज टेरिबली थिन वो बिल्कुल दिखने में पतली सी थी एंड नोट वेरी क्लीन और बिल्कुल साफ भी नहीं थी वट इज़ योर नेम आपका नेम क्या है द लिटल गर्ल लुकड मोर फ्राइट एंड जो लिटल गर्ल है वो सोनू को बिल्कुल डर से देखती थी अरे टेल मी योर नेम वो फिर अपने नाम बताओ नाउ बाई स्कोल्ड हर अगेन जो बाई है वो दोबारा से उसको डांट के बोलती है डिट नोट यू हियर क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता बाबा वॉन्ट्स टू नो योर नेम बाबा आपका नेम जानना चाहते हैं बाबा यहाँ पे जो बाई है वो सोनू को बाबा बोलती है टेल हिम एट वंस अब इनको मतलब जल्दी से अपना नाम बताओ राहिमान शी विस्पर वो बिल्कुल आराम से बोलती है रहीमान डू यू गो टू स्कूल फिर वो क्वेश्चन पूछता है क्या आप स्कूल जाते हो शी शूक हर हैंड वो अपना हेड हिला देती है शी शूक हर हेड वो अपना हेड हिला देती है वाई नोट क्यों नहीं आई विल बी गोइंग टू स्कूल सुन मैं अभी स्कूल जाऊँगा अ वेरी बिग वन एक बहुत बड़े शी ओनली स्टेट जो लड़की है वो उसको देखती रहती है देन बाई सेट बाई बोलती है हाउ कैन शी गो टू द स्कूल बाबा वो मतलब उसको बाबा से क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि ये स्कूल कैसे जा सकती है शी डज ऑल द हाउस वर्क ये काम करती है हाउस वर्क करती है द हाउस वर्क जो बाबा है वो बोलता है हाउस वर्क बट शी शी इज़ स्टिल स्मॉल मगर ये तो बहुत छोटी है सोनू वॉन्टेड टू टेक हर इन टू हिज रूम सोनू जो है उसको अपने रूम में ले जाना चाहता है एंड शो हर हिज टॉयज़ एंड बुक्स और उसको अपनी टॉयज़ और बुक्स दिखाना चाहता है चाहता है था बट शी रिफ्यूज टू बट जो लड़की है वो उसको मना कर देती है फाइनली सोनू ब्रॉड सम ऑफ हिज प्ले थिंग्स टू वेयर सी सेट सोनू क्या करता है अपने जा खिलौने जहाँ पर वो लड़की बैठी होती है वहीं पर लेके आ जाता है एटलीस्ट शी लुकड एट दैम देन कि कम से कम ये उस खिलौनों को देखेगी तो वैन बाई वॉज अबाउट टू लिव जब बाई उसको जाने के लिए बोलती है शी सोनू सेट क्विकली सोनू जल्दी से बोल देता है बिफोर ही कुड फील शी मतलब शर्म के बिना उसको बोल देता है प्लीज ब्रिंग हर अगेन टमोरो प्लीज इसको कल फिर से ले आना थैंक यू हैव ए नाइस डे एंड वी विल कॉन्टिन्यू दिस चैप्टर ऑन टमोरो